بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا باب موضوعاتی مطالعہ میں صبر اور شکر ہے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سوال نمبر ایک اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے ترغیب کی منی حکم اللہ پاک نے صبر کا حکم کیوں دیا ہے اول ہم مفہوم پڑھیں گے اس کی صبر کی معنی کیا ہے تو صبر کی لغوی معنی ہے لغت میں روکنا اور برداشت کرنا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے گبرانی کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے یہ ہے مفہوم مطلبی کہ آپ پر ایسے حالات آ جائیں جو سخت تکلیف دے ہو تو ان حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور ثابت قدمی اس حالت میں اختیار کی جائے تو اس کو صبر کہلاتے ہیں صبر اور شکر ایسی اوصاف ہے جو ایک مومن میں ایک سال جلکتے ہیں یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے مطلب ایمان کی نشانی صبر اور شکر ہے جن لوگوں میں صبر و شکر جیسی صفات ہو یہ جنتی ہونے کی جنتی ہونے کی نشانی ہے اور جنت والوں کی دلیل ہے اور کامل ایمان کی دلیل ہے صبر نجات کا راستہ ہے تشریح ایک مسلمان کو کوئی تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے اللہ پاک انسان پر امتحانات لے آتے ہیں آزمائشیں آتے ہیں اسے اللہ کی سوا کوئی دور نہیں کر سکتا لہذا ضروری ہے کہ بے صبری نہیں کی جائے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے آزمائش اور امتحانوں میں صرف اور صرف اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے اگر ہم صبر کریں اور آزمائش میں پوری اترے تو اس پر بہترین اجر ملے گا متعدد بار کئی بار قرآن نے صبر اور نماز کا حکم اکٹھے کیا ہے اور کہا کہ ان دونوں کی مدد سے مشکلات پر خوابو پاؤ قرآن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے صبر اور صلات سے مدد مانگو وسطین و بصبر و صلاح پارہ نمبر دو میں اللہ پاک فرماتے ہیں صبر کی مفید نتائج مسلمانوں کی زندگی میں بھی صبر کی مفید نتائج سامنے آئے ہیں قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آئے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر ہی سی کیا جا سکتا ہے اگر ان حالات میں صبر کا مظاہرہ نہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو ہر حال میں صبر کرتے ہیں السلام کو صبر کا حکم دیا اللہ کی حکم سے انہوں نے صبر کیا اور اچھے بندے قرار پائے یہ ہے ان کی نتائج کہ اللہ پاک ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں سخت حالات میں اور مشکلات میں اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اس کے علاوہ قرآن میں اور بھی صبر کے بارے میں ذکر آئے ہیں قرآن کریم میں تقریباً پچاس دفعہ صبر کا ذکر ہے نمبر ایک ترجمہ جو مصیبت تم پر آئی ہو اس پر صبر کرو بے شکی بڑے عظم کی بات ہے عظم کی معنی ہے اور صلاح لقمان آیات نمبر سترہ نمبر دو ترجمہ پس صبر کرو عاقبت کی خوشیاں پرہیزگاروں کے لیے ہے آخرت عاقبت سے مراد ہے آخرت کی خوشیاں انجام کے لحاظ سے کامیاب انسان صبر کرنے والوں کو جو ہے وہ یہ ملتا ہے نمبر تین ترجمہ اے پیغمبر صبر سے کام لو جس طرح پیغمبروں کے صبر کا طریقہ رہا ہے صبر کے بارے میں احادیث نمبر ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر ضیاء صبر روشنی ہے راستے کو روشنی دینے والی چیز ہے مشکلات کے بعد اللہ پاک راحت اور آرام دیتے ہیں انسان کو نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت مشکلات کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے مطلب یہ سخت تکلیفوں کے بعد آزمائشوں کے بعد اللہ پاک راحت اور آرام لے آتے ہیں 
جنتیں جو ہے عطا فرماتے ہیں نمبر تین آپ سے سلم فرماتے ہیں صبر میری چادر ہے اور صبر جنت کی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس وے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ صبر کے بارے میں شاہ بابی طالب میں محصور ہونا اور خاندان نبوت کا کفار کی طرف سے مقاتیہ بائی کارٹ مقاتیہ مین بائی کارٹ یہ فقر و فاقہ اور شدائد کی تین شدید سال تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتے پر بل تک نہیں آیا کوئی پریشانی نہیں آئے سخت تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے اس گھٹی میں نظر بند تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر پریشانی کی احسار نہیں تھے طائف کی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لبان کیا گیا لیکن یہ سخت حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی بد دعا نہیں کی تیسرا مثال غزوِ احد اور غزوِ حنین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا بہت تکلیفی آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ صبر کیا ہے اس کی نتائج سمارات پھل نمبر ایک صبر میں بے انتہا اجل ہے بہت زیادہ قرآن نے فرمائے بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب اجل ملے گا نمبر دو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نمبر تین بزرگوں کی ارشادات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے صبر ایمان کا سر چشمہ ہے جب تک صبر ہے ایمان ہے جب صبر گیا ایمان جاتا رہا یہ ہے سمرات اور یہ بزرگوں کے ارشادات تھے